இதுவரை நீங்கள் டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வெல்கம் டு டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு இணையதளத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு இருக்கிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் எட்டு வழி சாலை இந்த சேலம் எட்டு வழி சாலையில் பல நன்மைகள் இருந்தாலும் சில தீமைகளும் இருக்க தான் செய்யுது நம்மளால் விவசாயத்தையும் காடுகளையும் அழிச்சுட்டு வாழவே முடியாது இப்போ ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் நம்ம போக்குவரத்துக்கான தேவையை பூர்த்தி செய்கிற மாதிரியும் இருக்கணும் இயற்கையும் விவசாயத்தையும் பாதுகாக்கிற மாதிரியும் இருக்கணும் அப்படி ஒரு தொழில்நுட்பம் நம்ம கிட்ட இருந்தால் நம்ம தேவையும் நம்மளால் பூர்த்தி செய்துக்க முடியும் நம்மளோட காடுகளையும் நம்ம விவசாயிகளையும் நம்மளால் பாதுகாக்கவும் முடியும் அப்படி ஒரு டெக்னாலஜியை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இவ்வளோ பெரிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கும் மனிதர்களோட வளர்ச்சிக்கும் ஒரு நாட்டினோட வளர்ச்சிக்கும் அவங்களோட போக்குவரத்து தான் முக்கியமான காரணமாக இருக்குது போக்குவரத்து இல்லாமல் இங்கே எதுவுமே நடக்காது அதனால் நம்மளுக்கு போக்குவரத்து அப்படின்றது இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்குது அதுக்கு இந்த சாலைகள் மட்டும்தான் ஒரே வழியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இப்போ ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் நம்ம போக்குவரத்து முறைகள் எல்லாத்தையுமே மாற்ற போது அந்த ஒரு தொழில்நுட்பம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லூப் ஹைப்பர் லூப் அப்படின்றது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனரும் டெஸ்லா காரோட நிறுவனமான எலான் மஸ்க் அப்படின்றவர் இந்த ஹைப்பர் லூப் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜியை உருவாக்குனாரு இந்த ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழாய் வடிவ அமைப்புக்குள்ள ஒரு கேப்சூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதிவேகத்தில் போகக்கூடியது தான் இந்த ஹைப்பர் லூப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹைப்பர் லூப் அப்படின்னா இது எவ்வளோ வேகத்தில் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மணிக்கு சுமாராக ஏழ்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகும் இந்த ஹைப்பர் லூப் வந்து எப்படி இயற்கைக்கும் விவசாயத்திற்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹைப்பர் லூப் வந்து முழுசாக மின்சாரத்தால் இயங்கக்கூடியது அதாவது இதுக்குள்ளே இருக்க அந்த டியூப்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கேப்சூலானது மின்காந்தங்களால் அதாவது அதிக திறன் கொண்ட மின்காந்தங்களை பயன்படுத்தி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது இந்த இதற்கு தேவையான மின்சாரம் இந்த ஹைப்பர் லூப் டியூபுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சோலார் பேனல்கள் மூலயமா இதுக்கு தேவையான எல்லா மின்சாரமும் உருவாக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹைப்பர் லூப் இதுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூப்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காற்று எல்லாம் வெளியேற்றப்படுது இதனால் இதுக்குள்ள வேக்யூம் ஜென்ரேட் ஆகுது இதனால் இந்த வேக்யூமோட காரணத்தினால இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கேப்சூல் வந்து அதிவேகத்தில் போகும்போது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்று வந்து அந்த கேப்சூல் கூட உறவை ஏற்படுத்தி அதோட வேகத்தை குறைக்கிறது இல்லை இங்கே காற்று இல்லாத காரணத்தினாலையும் இந்த கேப்சூலோட அதிநவீன டிசைன்னாலையும் இது அதிவேகத்தில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியும் சுமாராக எட்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு போக முடியுது இது வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் சாத்தியமா அதாவது தமிழ்நாட்டில் சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாத்தியமாகும் இது அமைக்கும் போது ஏன் இயற்கையும் விவசாயமும் பாதிப்பு அடையிறதில்ல அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ முன்னவே சொன்ன மாதிரி சோலார் பேனலில் பயன்படுத்துகிறனாலையும் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகிறனாலையும் இதிலிருந்து எந்த மாசுபடுத்தக்கூடிய பொருட்களும் வெளியே வர்றதில்லை இந்த ஹைப்பர் லூப் அப்படின்ற இந்த குழாய்கள் வந்து பாலத்துக்கு மேலே அதாவது தூண்களுக்கு மேலே அமைக்கிறதுனால கீழே இருக்கக்கூடிய நிலம் வந்து பாலாகிறதில்ல இதுக்காக விவசாய நிலங்களையோ காடுகளையோ அழிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சும்மா ஒரு தூண் மாதிரி அமைப்போ நிறுவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ஹைப்பர் லூப் டியூபை போடுறதுனால நம்ம கீழே விவசாயமும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம காடுகளும் அப்படியே இருக்கும் இதனால் எந்த பாதிப்பும் நம்மளுக்கு வரப்போகிறதில்ல இது இந்தியாவில் சாத்தியமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாத்தியம்தான் ஏன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மும்பை டு பூனே இடையேயான நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இந்த ஹைப்பர் லூப் செயல்பாட்டுக்கு வர இருக்குது இதற்கான கட்டுமான பணிகள் வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பக்கத்து மாநிலமான ஆந்திராவிலையும் இதற்கான பணிகள் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அவங்களும் இந்த ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜியை கூடிய சீக்கிரம் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துறதுனால நம்ம எல்லா வகையிலையும் மனிதர்களுக்கு தேவையானதை நம்மளால் பூர்த்தி செய்ய முடியும் நம்மளோட அதிவேக பயணமும் நம்மளோட அதிவேக போக்குவரத்தையும் இதனால் பூர்த்தி செய்ய முடியும் இந்த ஹைப்பர் லூப்பை பயன்படுத்துறதுனால நம்மளால் மனிதர்களையும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பொருட்களையும் அதிக அளவில் ஒரே டைமில் ஒரு இடத்துலேருந்து கொண்டு போக முடியும் இதில் அதிக அளவுலையும் கொண்டு போக முடியும் அதிக வேகத்திலையும் கொண்டு போக முடியும் இதுக்கு தேவையான பொருட் செலவும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துறதுனால நம்மளுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வரப்போகிறது கிடையாது இந்த ஹைப்பர் லூப் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி இந்த எட்டு வழி சாலைக்கு பதிலாக நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா நம்ம எல்லா வகையிலும் பயனடையலாம் இதை